Hello students and welcome back in another video in which we are going to discuss last topic of this chapter which is excretory system. Got it? So students, what is this? Like look at this picture, what you are observing here? A sweaty face. What you are observing in this picture? Yes, shredded leaves. So this sweat and this shredded leaves are what? These are the waste material expelled out from human body as well as from plant in the process of excretion. So, what is excretion? The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. Means whatever toxic waste is there in our body, through several processes, we just expel it out is known as excretion. Second term is osmoregulation. Osmoregulation is actually the control, controlling the amount of salt and water. Means, if salt in our body is extra, then we have no disease, no disease, you can say maybe stone or maybe any other thing. हमारी बॉडी में हो जाती है, so this osmoregulation is the regulation of osmotic pressure of body fluids by controlling the amount of salt and water in the body, retaining in the case of deficiency and eliminating in the case of excess. अच्छा, जब हमारे को भूख लगी रहती है, तो हम क्या करते हैं? खाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? और जब हमारे पास कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं उसको? Of course, दे देते हैं किसी को. सेम इसमें भी वही है या तो आप एलिमिनेट कर रहे हो या तो फिर आप रिटेन कर रहे हो किस चीज को वाटर एंड सॉल्ट देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स अगर आपको ये पिक्चर क्लियर दिख रही होगी बेटा सो दिस इज एक्सक्रीशन इन अमीबा एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है इट इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स आर देयर सो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय this unicellular cell and it diffuses through plasma membrane to the outside surrounding. Got it? Next is excretion in other animals. So, uh, in flatworms, excretion takes place through flame cells. Ye actually waha aana chahi, but uh, thoda sa mismanage ho gaya, koi baat nahi. In uh, flatworms, excretory organ is flame cell. In earthworms, excretory organ is nephridia. In prawns and crabs, excretory organ in green glands. And in arthropods, excretory organ in malphigent tubules. Your, question, your uh, homework is you have to write 10 arthropods. But no cheating. You don't have to cheat any book. If you don't have to refer to any book, so do comment in the comment section. Let's see 9th kiss kiss me achche se padhi hai. Next is mollusk. Mollusk me two pair of kidneys are present. Got it? And beta, this thing is very much important for your CBSC board exam. Excretory system in human being. This is the whole excretory system comprised of pair of kidney, pair of ureter, then urinary bladder, then urethra. Got it? So, elements of excretory system. Pair of kidney, pair of ureters, urinary bladder and urethra. Urethra means what? Opening. So, kidney. Kidney is reddish brown in color and it is actually bean shaped. That's why Rajma ko kya bolte? Kidney beans bolte. It is 10 cm long and 6 cm wide and 6 cm thick. Got it? Achha, kaha present hoti hai? Body ke front wale area mein ya back area mein? Yes, back area mein. Left kidney is higher than right kidney. Why left mein kya hai? Jindhi bataiye. Left mein kya hai? Left mein stomach. Right mein liver. So liver kya karta hai? Liver ki positioning aisi hai. Jiski wai aise kidney. Right wali niche ho jati hai. And left wali upar. Concave side of the kidney depression is called hilum. Bita is mein dekhiye. ये जो ये वाला depression है, this depression is known as hilum. Got it? Through which these two renal artery and renal vein is attached. 
got it okay next is oh. next is renal artery carry oxygenated blood but this blood is rich in waste products renal vein carry deoxygenated blood but no waste products are there renal resembles kidney means that artery which comes in kidney millions of nephrons are there the functional unit of uh, kidney is nephron functions of kidney first to remove and excrete the waste product means uh, urine got it okay i have one question a very 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 interesting question what is the difference between excretion and ejection just two comment in the comment section it is very and who um, if you have lots and lots of knowledge then you can even uh, uh, make one difference chart next is 190 liter of blood is filtered daily to produce 0.9 liter to 1.9 liter of urine got it it performs osmoregulation osmoregulation is what controlling the amount of salt and water inside the body where if excess salt is there eliminate it if low salt is there deficiency of salt is there then retain it it converts the inactive form of vitamin d got it okay next is ureter pair of ureter are there pair of thin wall tubes of about 25 to 30 cm ureter arises from hilum from where yes from where renal artery and renal vein is present anterior part of ureter is funnel shaped structure called pelvis the anterior part is known as pelvis next is function of ureter actually look this is the ureter and from here it originates this is what this is hilum and the main function of ureter is to carry blood to the bladder urinary bladder urine move through a process of peristalsis this i think this movement is used by another organ also hmm name it this is of course your homework you have to name one another organ in which use peristaltic movement for movement of uh, any substance got it next is urinary bladder this is the uh, anatomy of bladder urinary bladder is actually hollow muscular sac like structure got it it is found in pelvic cavity of abdomen it stores 0.5 liter of urine and neck is surrounded by sphincter beta yahan par sphincter present hota hai urine this uh, urinary bladder ka sphincter look aisa nahi hota ki fill hote jata hai bladder and excrete hote jata hai no ek position aati hai ek aise muscles hote hain jo kya karte hain ki signal dete hain theek hai so that aap jate hain and washroom mein you just use the loop okay fine urethra urethra is the membranous tube that takes urine from urinary bladder to outside urethra is actually what opening urethral opening external opening is called urethral orifice this is most important even you know these words are what these words are add on jaise pizza hum khate hain pizza mein wo cheez add on karte hain ye bhi aapke content mein add on hai theek hai next is structure and function of nephron nephron ka structure actually this is the structure and functional unit of kidney and each kidney have about 1 million of nephron to so two kidneys mein kitne ho gaye 2 million nephrons nephron held together by connective tissue here nephron is the ab main pehle isse explain karungi fir one by one explain karungi here afferent artery carries of course oxygenated blood but that blood rich in waste products then this one is glomerulus glomerulus is this uh, afferent arteriole get divided into several capillaries and this glomerulus is held by a c shaped structure known as bowman's capsule when afferent artery pass through this bowman's capsule then it get converted into efferent artery and this is quite narrow this is wide got it after then here 
many small because uh, this uh, wall is what semi permeable so many substances pass through this and the big globules of protein are not able to pass through this uh, wall so it get forward to efferent artery got it here pct is there got it pct is what proximal convoluted tubule then henle's loop then distal convoluted tubule and then collecting duct let uh, let us study one by one first is glomerulus it is a tuft of uh, blood capillaries means that efferent artery split out into lots and lots of capillaries and uh, these capillaries again unite into efferent artery fine the efferent arteriole is wider than this thing we have already discussed earlier the efferent arteriole bring blood into the glomerulus while the efferent artery collect the blood and what happened because of this glomerulus it provide a surface from where this protein pass to efferent artery and a filtration takes place got it okay and just because of this filtration some useful things move forward and some useful things of course uh, just uh, flow with that uh, urine you can say which form further form later so what happen next bowman's capsule it is a thin walled cup like depression it it is the bind end of the sorry blind end of the nephron blind end means kya hote blind end ka matlab yes matlab ek aisa phase hai jahan par aapke takrane ki chances hote hain andha kar bhi you can say okay the glomerulus is located in that concave depression the bowman's capsule and glomerulus together form malpighian capsule or renal capsule underline this word make you know it's underline this word got it outer layer is made up of flattened epithelial cells and inner layer inner, inner layer is a bear a pores known as podocytes and these podocytes are highly uh, semi permeable and pass only selected things to that bowman's capsule and then further pct got it then proximal convoluted tubule here it is also known as first convoluted tubule and bowman's capsule continue in the pct it is lined with layer of columnar epithelial cell and have numerous microvilli what is the function of numerous microvilli which increase the surface of area of surface area of absorption it is the main site of selective reabsorption of sodium calcium glucose amino acids etc correct kuch books mein henle loop bhi likha hai beta henle loop bhi galat nahi hai aap chahe pct likhiye chahe henle loop likhiye dono sahi hai because you are in lower classes ab higher classes mein aap jayenge tab ye finally uh, you can say ekdam accurately distribute ho jayega then loop of henle this is loop of henle got it it is u shaped and it is not convoluted so it has ascending this is ascending henle loop and this is descending henle loop got it so it is of course uh, lined with columnar epithelial cell and have flat epithelial cells so here what happened here all the selectively absorbed material get reabsorbed by that loop means by what by that efferent artery which further moves and connect with renal vein got it distal convoluted tubule it opens into distal convoluted part of the renal tubule which opens into collective collecting duct ab aapko main position se fir kya hoga ki uh, distal convoluted tubule ja kar ke collecting duct mein open ho jayega and सारा का सारा मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब थ्रू वॉल ऑफ डीसीटी मेन फंक्शन पीसीटी एंड डीसीटी का है ठीक है क्या रीअब्सॉर्बन में एंड हेनलेज लूप का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि आपके यू कैन से कि जो भी रीअब्सॉर्ब मटीरियल है वो वापस से वो किसको दे दे रही है दैट इफरेंट आर्ट्री करेक्ट 
सो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन देन सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्बन देन ट्यूबलर सिक्रेशन फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन दिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमारुलस वोमेंस कैप्स्यूल walls of glomerulus capillaries and bowman's capsule act as ultra filters because they are very thin and semi permeable in nature a part of water dissolved in nitrogenous waste like urea and glucose amino acids and mineral salt pass through the glomerulus and get collected into bowman's capsule due to high pressure this is called glomerulus filtrate protein kyu nahi ho pata because protein ka jo particle hota hai wo bada hota hai theek hai ओके टोटल 180 लीटर पर डे होता है एंड 125 ट्वेंटी पर मिनट लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन रिमेन इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमारोडस इतना कंफर्म हुआ ओके सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन अब सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन कहां पे हुई पीसीटी एंड डीसीटी में सो so, ग्लोमारोडस से जितना भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ वो कहा गया पीसीटी में एंड इन पीसीटी सेलेक्टिव मीन सम सोर्स आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब बेटा कुछ चीजें जैसे अगर यूरिया रीएब्सॉर्ब हो गया तो क्या होगा आपकी फेटल डेथ हो जाएगी मतलब कि अगर आपके बॉडी में यूरिया रिटेन करने लगा तो फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी और अगर पोटेशियम विच इज ऑल्सो सॉल्ट अगर वो रिटेन करने लगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा ठीक है भगवान ना करे किसी को भी ऐसा हो खैर सो यूजफुल कॉम्पोनेट्स ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब बाई पी सी टी एंड डी सी टी वेस्ट सब्सटांसिस लाइक दिस इज नॉट रिया दिस इज यूरिया दिस रेक्टिफाइड एंड सम अनवॉन्टेड सॉल्स आर एक्सीज एक्सेस वॉटर रिमेन बिहाइंड दी ट्यूब्यूल अब यू कैन से सॉल्ट किस में रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं पी सी टी में वॉटर कहाँ रीअब्सॉर्ब हो रहा है डी सी टी एंड ऑफकोर्स क्वाइट अ लिटल बिट इन हेनलेज लू बट हेनलेज लूप से फिर हो क्या रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन ठीक है दिस ट्यूबुलर सिक्रेशन इट ऑल्सो अकर्स इन डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल एंड वोमेंस कैप्सूल सॉरी दैट हेनलेज लूप ऑल्सो ट्यूबुलर सिक्रेशन इज एक्टिव सिक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ब्लड कैपलरीज इन टू दी यूरेनरी ट्यूब्यूल गॉड इट हे लाइक in the tubule is also like whatever form in dct is finally we call it this uh, that urine got it because urine is what urine is 95% of water and 5% of salt got it the urine is carried out by collecting duct and pass to ureter got it urine ab urine kya hai urine mein jo color aa raha hai wo aa raha hai because of urochrome chrome itself means what color got it so um, the color of urine is yellow due to the presence of urochrome pigment formed from the breakdown of hemoglobin of dead rbc got it itna clear hua aapko theek hai renal failure ab agar kidney aapki fail ho jaye to fir kya hogi ya to kisi aur ki kidney lekar ke laga lijiye means kidney transplantation aur agar dono hi kharab hui aur agar aapko donor nahi mil raha hai to fir aap karwayenge hemodialysis means blood ki dialysis ab isme hota kya hai same wahi sari cheeze hoti hain bas ek artificial medium mein wahi ek dialysis box hota hai जिसमें ग्लूकोज होता है एक सेमी पॉमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ब्लड पास करवाया जाता है एंड उस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो जो बाहर का लिक्विड मीडियम होता है एंड वो लिक्विड मीडियम कंटिन्यूस चेंज होते रहता है मतलब यहाँ से इनलेट वहाँ से आउटलेट ठीक है सो एक्यूमुलेशन ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इज डन बाय डायलिसिस नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट एक्सक्रीशन इज इन प्लांट इज लाइक वेरी इजी बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रो स्टोमेटा मैं आपको ऑलरेडी ये प्रोसेस बता चुकी हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होता है नेक्स्ट इज थ्रू वाटर वेपर ट्रांसपेरेशन के थ्रू वन मोर थिंग जो मैंने आपको बताया गटेशन जी यू डबल टी ए टी आई ओ एन गटेशन क्या होता है डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन लेट्स सी आप मेरी वीडियोज कितने अच्छे से देख रहे हैं शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव एंड राइ फ्रूट एंड बाग आजकल बड़ा आम गिरते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लैक्टिक्स गम एंड असेंशियल ऑयल बिफोर कंप्लीटिंग दिस मैं एक और बार आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ क्या नेफ्रॉन बिकॉज नेफ्रॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 
ओके एफ्रेंट आर्टरी से क्या आया थोड़ा सा स्लो चलेंगे एफ्रेंट आर्टरी से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट दैट ब्लड इज रिच इन वेस्ट प्रोडक्ट वो गया ग्लोमारुलस में ग्लोमारुलस एक्ट लाइक अ फिल्टर वहां पे फिल्ट्रेशन हुआ अब प्रोटीन आगे चला गया बट बिकॉज सेमी पोमेबल मेम्ब्रेन सो अब यहाँ पे एमिनो एसिड ग्लूकोज एंड सेवरल मिनरल्स सॉल्ट एंड वॉटर यहाँ से पास हो गया बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ठीक है अब इफरेंट आर्टरी छोड़ दीजिए अब आया डीसीटी डीसीटी में क्या हुआ रीएब्जॉर्बन हुआ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बन यहाँ पर क्या रीएब्जॉर्ब हुआ एमिनो एसिड बिकॉज बेटा ये बहुत असेंशियल है हम ऐसे कैसे इसको एक्सट्रीट आउट कर सकते हैं एमिनो एसिड एक्स हुआ ग्लूकोज हुआ और कुछ ऐसे सॉल्ट जो हमारे लिए जरूरी हैं ठीक है इसके बाद वो फर्दर नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ गया हैंडलेज लूप में हैंडलेज लूप में आपको ये दिख रहा है ये कैपिलरी नेटवर्क ये कैपिलरी नेटवर्क में ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ जो भी फाइनली आपका रीएब्जॉर्ब uh, होगा वो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू इसमें वापस से चला जाएगा ठीक है ओके आफ्टर दिस यहाँ पे ट्यूबलर सिक्रेशन कंप्लीट हो गया फिर फर्दर यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्बन हुई ठीक है डीसीटी में वाटर की रीएब्जॉर्बन हुई एंड यहाँ पर आपका बन गया क्या यहाँ पे बन गया आपका यूरिन यूरिन कलेक्टिंग डक सारे नेफ्रॉन इसी में ले आकर के दे रहे हैं ये फर्दर कंबाइन करेगा यूरेटर यूरेटर से यूरानरी ब्लैडर यूरानरी ब्लैडर से यूरेथ्रा एंड यूरिन बाहर ठीक है बेटा अब चीज क्या है इसमें इसमें सबसे मेजर इसका डायग्राम बहुत जरूरी है ट्रा एट एटलीस्ट टू टाइम ठीक है एंड इसकी सारी एक्सप्लेनेशन वहां पर आप लिखिएगा ठीक है आई रियली होप दैट यू जस्ट एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू